السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل كل والصحابة أجمعين أما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه سرشتنا يا الله سبحانه وتعالى نام وري من اقرحي كمارا غطي الله سبحانه وتعالى نمك نلغي ركنا يتوم ميرنا نقرح مانا اللہو بند پرشد مایا دین پڑکانم منسلا کانم اوسر نلگی انلد اشد قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کند مایا ستاننگل لیک ویرتن رند گوٹر کرچ وشدیگ رکن نند ون حردیت الشریع ایمان اللور رند ادند گوٹت علم اللور ادوا وکنیان ملور يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نغل لنا هردية الستيب شواس ملو وريم علم نلغن وريم علم نلغ پت وريم قطنق ما يغيرن ستانن غل إليك الله يتكن دان أبو علم ينو لذ الله போதிகவும் பாரத்ரிகவும் ஆய லோகத்து உயர்ன ச்தானங்களிலேக்கு எத்துந்ததினுள்ள எட்டும் உயர்ன நிதானவும் உபாதியுமான் மனிஷன்டை மாத்ரம் சவிஷேசதையாய் அல்லாகு நிச்சையிச்சிரிக்குன்ன மூனு அனிக்கரகங்கள் உண்டு மனிஷேதர ஜந்துக்களிலோ ஜீவஜாலங்களிலோ இ மூனு ஒன்னும் ஓகிலாக்கத்துவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவ
കണ്ണ് സൂര്യവിഹാരം നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് നോക്കുകയില്ല നാവ് യഥേഷ്ടം എന്തും പുലമ്പുകയില്ല ചെവി കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും കേൾക്കുകയില്ല അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് എങ്കിൽ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്കാൽ എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിവേകി ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കേവലം ഭൗതികമായ അറിവിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിമാനാകുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി എന്താണ് അതൃപ്തി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അവകളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയെ തേടിക്കൊണ്ട് ശാശ്വതമായ വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീക്കുപോക്ക് നടത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്താണെങ്കിലും അക്കല് ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് മനുഷ്യേതര ജന്തുക്കളിലോ മനുഷ്യേതര ജീവികളിലോ പക്ഷി പർവാദികളിലോ കാണാനോ അറിയാനോ സാധ്യമല്ല അവകൾ കേവലം അവരുടെ വയർ നിറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അന്നപാനീയങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും യഥേഷ്ടം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ അവകളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വിവേകവും ബുദ്ധിയും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനു വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് അൽമ് വിജ്ഞാനം അറിവ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യേതര ജീവികളിലോ ജന്തുക്കളിലോ അറിവ് വിജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിജ്ഞാനമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കേവലം ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവും വിജ്ഞാനവും പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താൽ അംബിയ മുറുസലീങ്ങളിലൂടെയും വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വഹീൻ്റെ അഥവാ ദി ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ് ഈ എൽമ് ആർക്കാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് എൽമ് ഹൃദയത്തിൽ തലബ് ആഗ്രഹവും മതിയായ തേട്ടവുമുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി മൻ തലബൽ എൽമ കാനത്തിൽ ജന്നത്തുഫി തലബിഹി ആരെങ്കിലും എൽമ് തേടുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗം അവനെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ നാം ഓരോരുത്തരും നമസ്കാരത്തിലൂടെയും വൃതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണത്തിലൂടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിലൂടെയും ദുആയിലൂടെയും സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും തേടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൽമിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിജ്ഞാനം തേടുന്ന വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും നിലയുറപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗം അവനെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഇൽമ് നൽകപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്തിഫ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദമാണ് ഇൻ അള്ളാഹു സ്തഫ ആദമ അള്ളാഹു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഇസ്തഫൈന എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് നാം തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് നാം വേദഗ്രന്ഥം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അപ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം അത് ഖുർആാനിൻ്റെ വിജ്ഞാനമാണെങ്കിലും 
വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനമാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പ്രത്യേകമായി സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് നൽകുന്ന അറിവാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അറിവ് നൽകപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ മൂന്നായി തരം തിരിയുന്നതാണ് ഒന്ന് സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെ തന്നെയും അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളോട് അന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിലർ മധ്യ നിലപാടുകാരായിരിക്കും ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും വീടുകയും ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും മൂന്നാമത് ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോട് സമീപനം നടത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ നന്മകളിൽ മുൻകടന്നവരും അവരിലുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചിലരാണെങ്കിൽ സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങൾ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ നന്മയുടെ സൽപന്താവിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവർ വളരെ കൂടുതൽ നടന്ന് നീങ്ങുന്നവരായിരിക്കും അള്ളാഹു ഈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ കൂട്ടരിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം നൽകുന്നത് ഖുർആാനിൻ്റെ വിജ്ഞാനം നൽകുന്നത് ആ ഖുർആാനിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദീനിയായ അറിവ് പഠിക്കുന്ന വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വഴിയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി അവനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായി അയൽമ നാം നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണമാണ് തലബ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് മുൻകാഴ്മികളായ നമ്മളിലേക്ക് അയൽമ വന്ന് തീരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി അലൈഹി റഹ്മയുടെ ജീവിത ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആന് ശേഷം മുസ്ലിം ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് ഇമാം ബുഖാരി അലൈഹി റഹ്മ രചിച്ചിരിക്കുന്ന അൽ ജാമി ഉസ്സഹീഹ് ഇമാം ബുഖാരി അലൈഹി റഹ്മ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഉയർന്ന ഹദീസിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരമായി തീർന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉടലെടുത്ത അതിയായ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹദീസ് പഠിക്കുന്നതിലും അതിനെ മനനം ചെയ്യുന്നതിലും അതിനെ ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നതിലും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിനെ തസ്നീഫ് ചെയ്യുന്നതിലും ജീവിതം മുഴുവനും ചിലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇമാം ബുഖാരി അലൈഹി റഹ്മയുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം അദ്ദേഹം ദിനം പ്രതി ഏഴ് ബദാം മാത്രമാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത് വർഷം ഓരോ ദിവസം ഏഴ് ബദാം കഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ബാക്കി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഹദീസ് പഠിക്കുന്നതിലും അതിനെ ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നതിലും അതിനെ മനനം ചെയ്യുന്നതിലും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വ്യാപൃതനായിരുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എത്ര വലിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരമായിരുന്നു സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് സഹീഹു മുസ്ലിം ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ രചിച്ച സഹീഹു മുസ്ലിം ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഗ്രന്ഥം മുത്താല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം മുത്താലയുടെ ഇടയിൽ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എത്രയാണ് കഴിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുത്താലയുടെ ആവേശത്തിൻ്റെയും ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അദ്ദേഹം ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയർ പെരുകുകയും വയറിന് രോഗം ബാധിക്കുകയും ആ രോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം മൃതിയടയുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അവസ്ഥയാണ് 
ഇനി ഫുക്കഹാക്കളായ മഹാരഥന്മാരുടെ ദീനിയായ ഇൽമിനോടുള്ള ആഗ്രഹവും താൽപ്പര്യവും എത്ര ഉയർന്നതായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മിസ്സറിൽ നിന്നും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ റൗല സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മദീനയിൽ എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ഹദീസ് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ധാരാളം മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ആ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ആ മഹാനിൻ്റെ ഹദീസിൻ്റെ സബക്കിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഹദീസുകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മനസ്സിലാക്കി മസ്ജിദുൻ നബവിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഇമാം മാലിക് അയക്കാം എന്താണെങ്കിലും ആ സദസ്സിൽ ആഗ്രഹത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയും പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഹദീസിനെ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള കടലാസ് കഷണവും പേനയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുല്ലിൻ്റെ കഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഇംലാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഹദീസിൻ്റെ സബക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ സബക്കിൽ പങ്കെടുത്ത പുതിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹിയിൽ എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി പറഞ്ഞു ഞാൻ മിസ്റിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇമാം മുസ്ലിം ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട ഹദീസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു എനിക്ക് എഴുതാൻ കടലാസ് കഷണവും പേനയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഞാൻ പുല്ലിൻ്റെ കഷണം കൊണ്ട് ഇംല എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിനെ ഞാൻ കുറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹിയിലെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി നൂറിലധികം ഹദീസുകൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സദസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് പറയുകരമായി അവർ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ തന്നെയും നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മ വെച്ചോ ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ വിശദീകരിച്ച ഓരോ ഹദീസുകളും ഇടിമുഴക്കം പോലെയുള്ള ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനായ സമർത്ഥനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് എന്താണെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ പെൺമക്കളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന പണ്ഡിതകളായിരുന്നു ആലിമത്തുകളായിരുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു മിസ്സറിൽ നിന്നൊരു മഹാപണ്ഡിതൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ നന്നായി സൽക്കരിക്കണം ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹിയലുടെ പെൺമക്കൾ ആവേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സുപ്രയിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി കൊണ്ടുവച്ച ഭക്ഷണം ആവേശത്തോടെയും ആഗ്രഹത്തോടെയും ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി കഴിച്ചു രാത്രി വിശ്രമിച്ചു സുബഹിൻ്റെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഇമാം ഷാഫി ഇ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ പെൺമക്കൾ വലിയ പണ്ഡിതകളാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മിസ്സറിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സമർത്ഥനായ ബുദ്ധിമാനായ ആ ആലിമിനെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പെൺമക്കൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി സുപ്രയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അവർക്കിപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആറു പേർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കഴിച്ചു എങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ പെൺമക്കളുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പം നിങ്ങൾ രാത്രി തഹജ്ജത് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒതുവെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വെള്ളം അവർ റൂമിൽ വെച്ചിരുന്നു സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ റൂമിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തഹജ്ജത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളെ അവസരമായി കണ്ടുകൊണ്ട
ഞാൻ സുപ്രയിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളമ്പി വെച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് പ്രകാശം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് പ്യുവറായ ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് ഹലാലായ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന കിടപ്പറയിലേക്ക് പോയി കിടന്നപ്പോൾ ഒരു ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു യാ അബാ ഉമൈർ മാ ഫലൻ നുഹൈർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു ആ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂലങ്കശമായി ചിന്തിക്കുകയും ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ഹദീസിൽ നിന്ന് നൂറ് മസലകളാണ് ഞാൻ ഇസ്തിൻബാത്ത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഒന്നും ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇഷാൻ്റെ ഒലുവോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഒലു മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തഹജുദ് നമസ്കരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബഹിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഒരു ഹദീസിൽ നിന്ന് നൂറ് മസല ഒരു രാത്രിയിൽ ഇസ്തിൻബാത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യാ അബാ ഉമൈർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അബൂ ഉമൈർ എന്ന കുഞ്ഞിയത്ത് വന്നത് മാ ഫലൻ നുഗൈർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നുഗൈർ എന്ന് തസ്കീർ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ആ ഹദീസിൽ നിന്ന് നൂറ് മസലകൾ നൂറ് വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വലിയ ഫക്കീഹായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫക്കീഹായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ അയൽമിനോടുള്ള തലബ് തേട്ടം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻകാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളിലേക്ക് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരം എത്തിയിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും എൽമ് കൊണ്ട് സായൂജ്യം അടയുന്നവരായിരുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും എൽമ് വിജ്ഞാനം കിട്ടണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെയും പേരിൽ അവരുയർന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീർന്നു മുസ്നദ് ഹിന്ദു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ഷാ വലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഷാ അബ്ദുൽ അസീസ് ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഒരിക്കൽ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു മുത്തായിലിമിനോട് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വീട്ടിൽ പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഷാ വലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയോടുകൂടി ഒരു നെറുവീട് നെടുവീർ പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയോ എൻ്റെ മകൻ ഹദീസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നവനായോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സമയമായി എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ മുളക് പൊടി കലർത്തിയതിന് ശേഷം ആ വന്ന മുത്താലിമിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു വിട്ടു ഷാ അബ്ദുൽ അസീസ് ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഹദീസിൻ്റെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്ത ആ വെള്ളം കുടിച്ചു അതിൻ്റെ എരിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല എന്താണെങ്കിലും ഹദീസിൻ്റെ പാഠമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ ഞാൻ നീ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം നീ കുടിച്ചല്ലോ അതിൻ്റെ രുചി എന്തായിരുന്നു ഷാ അബ്ദുൽ അസീസ് ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വെള്ളം കുടിച്ചത് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ രുചി മധുരമായിരുന്നു പുളിപ്പായിരുന്നു എരിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായില്ല അത്രയും ആഴത്തിൽ അത്രയും ചിന്തയോടുകൂടി അത്രയും ഏകാഗ്രതയോടെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസ് മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഷാ വലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ ശ്വാസത്തിൻ്റെ നടുവീർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അലഹമുല്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശകരണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല ഇന്നും അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മഹാന്മാർക്ക് എൽമിനോടുണ്ടായിരുന്ന അതിയായ താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെ തലബിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തർക്കും തലബ് ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം എൽമാണ് മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം അദബ് അഥവാ മറ്റിയാതെയാണ് എൽമ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരണമെങ്കിൽ
അവരൊക്കെ തന്നെ ഈ മങ്ങേയറ്റം മര്യാദയുള്ളവരായിരുന്നു അതബുള്ളവരായിരുന്നു ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് മല്ല അതബ ലഹു ഫഹു അതിബുൻ മര്യാദയില്ലാത്തവൻ കരടിയാണ് എന്നു മുഫ്തി കിഫായത്തുല്ല റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അൻവർ ഷാ കശ്മീരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇത്രയും ഉയർന്ന അൽമിൻ്റെ സാഗരമാകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദബ് അഥവാ മര്യാദയായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ഷാറി പ്രകാരം വരുന്നുണ്ട് അല്ലയോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം മര്യാദയുള്ളവരായി തീരുക തുറുക്കുൽ ഇഷ്കി കുല്ലുഹ പ്രേമത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാർഗങ്ങളും മര്യാദയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനോട് പ്രേമമുണ്ടോ മര്യാദയോടുകൂടി ഖുർആാനോട് സമീപനം നടത്തണം ഷെയ്ഖ് ലതീസ് മൗലാന സക്കരിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ വലിയ ഒരു മുരീദായിരുന്നു കാരി അമീർ ഹസൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി കേരളത്തിൽ വന്ന് പോയി വിനീതൻ മഹാന ഉപാവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി സുബഹിൻ്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് എടുത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ കസേരയിലിരുന്ന് പാരായണം ചെയ്തില്ല തറയിലിരുന്ന് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇഫ്തിറാസിൻ്റെ അത്തഹിയാത്തിൻ്റെ ഇരുത്തത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ മര്യാദയോടെ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് വളരെ ആദരവോടുകൂടി പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഏൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്യങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണമാണ് അതബ് അഥവാ മര്യാദ എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഷറഹുമിയത്ത് ആമിൽ ഗുലാം റസൂൽ ഭോണ്ടവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രചരണം ആ ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ടായത് നെഹവ് പഠിക്കുന്ന പ്രാരംഭ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെയും അവലംബിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഷറഹുമിയത്ത് ആമിൽ മഹമ്മൂദ് ഉൽ ഹസൻ ദയുബന്ദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഗുലാം റസൂൽ പോണ്ടവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഉസ്താദ് വരുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് തറ വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മഹമ്മൂദ് ഉൽ ഹസൻ ദൈബന്ദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഇക്കാര്യം കാണുകയും എന്താ നീ ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധിതനായി ആ മുത്താലിം പറയുകയുണ്ടായി ഉസ്താദ് നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പൊടിപടലങ്ങളും അഴുക്കും അവശേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് മഹമ്മൂദ് ഉൽ ഹസൻ ദയുബന്ദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് ആ ശിഷ്യന് വേണ്ടി ദുവായിരക്കുകയുണ്ടായി ആ ദുവ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു ഇത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായി അതുകൊണ്ട് അതബ് മര്യാദ എന്നുള്ളത് ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഉസ്താദന്മാരോട് മര്യാദയോടുകൂടി സമീപിക്കുക നാം പഠിക്കുന്ന കിതാബുകളോട് മര്യാദയോടെ സമീപിക്കുക ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായി പാഠമെടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് ഉസ്താദും മുത്താലിമീങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇൽമ് പഠിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നാം ഓരോരുത്തരും ശരിയായ ആഗ്രഹത്തോടെയും താൽപ്പര്യത്തോടെയും കിതാബുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുത്താല ആ ചെയ്യുകയും തക്കറാർ ചെയ്യുകയും ഉസ്താദന്മാർക്ക് ആ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിതാബിൽ നോട്ടായി തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി അയച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഈ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ നാല് മണിക്ക് തഹജുദിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുബഹി കഴിഞ്ഞത് മുതൽ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന അതേ തർത്തീബിൽ തന്നെ വളരെ മര്യാദയോടുകൂടി ഇരുന്ന് ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൽമ് പഠിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള അമലും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു വലിയ മദ്രസയായി ഉയർത്തിയേക്കാം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മയും നമ്മുടെ ഉപ്പയും നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ദീനിനോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാകാനും 
അവർ ശരിയായി ദീനിയായി ഉയരാനും കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം മര്യാദയെ ശീലിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തോഫീഖും ഹിദായത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسيا حلالا طيبا وإيمانا كاملا واقلا كاملا وشفاء من كل داء وسعيا مشكورا وذنبا مقفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا له يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ورزقنا الجنة يا رب العالمين رحم الرحيم يا الله ونحن لا ورور ترين قبول أكن يا الله ونحن لا إلا بابن قل دوسن قل نبت برتو ما باك ترن يا الله ونحن لا ماذا بذاك الأستاذ المار مشايخ المار مصنفين الباريا سندان قل سهودري سهودر المار سيسي قنن قل لا برين يا نكره كن يا الله ونحن لا ورور تركم صحيحة يا علم نلقن يا الله ونحن لا ورور تركم صحيحة يا عقل بدي نلقن يا الله ونحن لا ورور تركم صحيحة يا أدب ومدياد نلقن يا الله ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സഹീഹായ ഫഹം ഗ്രാഹ്യ ശക്തി നൽകണേ അല്ലാ റഹം റാഹിമായ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ മഷായഖന്മാർ മുസന്നിഫീങ്ങൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യവും നിന്റെ താഴത്തിലായി ദീർഘായുസും ഹിതായത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉന്നതമായ ദർജാത്തുകൾ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ലോക ഉമ്മത്തിന് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ലോക ഉമ്മത്തിന് നീ റഹ്മത്ത് നസീബാക്കണേ അല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ മഹ്ഫറത്ത് നസീബാക്കണേ അല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും യഥാർത്ഥമായ ദീനിലേക്ക് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിലേക്ക് നീ മടക്കണേ അല്ല അർഹമ റാഹിമായ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശരിയായി പഠിക്കാനും ശരിയായി അമൽ ചെയ്യാനും ശരിയായി ചിട്ടയോടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഇത് പകർത്താനും തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എവിടെ വെച്ചപ്പോൾ മരിച്ചാലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കല്ലിമത്ത് തൊയ്ബ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫുർദവുസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല അറഹമ റാഹിമായി അള്ളാഹു ലോകത്ത് വന്ന് ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ലോകത്തെ അള്ളാഹു നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹു കൊറോണയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായി നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ നഹൂസത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും അള്ളാഹു നീ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കണേ അല്ല അർഹമ റാഹിമായി അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലും അള്ളാഹു ലോകത്തെല്ലാം എല്ലാ പള്ളികളും തുറക്കാനും എല്ലാ മദ്രസകളും തുറക്കാനും എല്ലാ ഖാൻകാഹുകളും മറാക്കിസുകളും ദീനിൻ്റെ മുഴുവൻ തഹരീഖുകളും പരിശ്രമങ്ങളും ശരിയായി നടക്കാനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു നീ സംരംഭവും അവസരവും ഒരുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ ദുവായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കല്ലാഹിൻ